అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం అభివృద్ధి చెందాలంటే ఎమ్మెల్యే అధికార పార్టీలోకి మారాల్సిందేనా ప్రతిపక్షంలో ఉండి పోరాడిన ప్రభుత్వం పట్టించుకోదా హైదరాబాద్ శివారు రాజేంద్ర నగర్ ఎమ్మెల్యే మీద వరుసగా భూ కబ్జా ఆరోపణలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి వాటికి ఆయన సమాధానమేంటి ప్రకాశ్ గౌడ్ ఎనిమిదేళ్ల నుంచి శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నా పనులు నామమాత్రంగా జరుగుతున్నాయన్న మాటల్లో నిజమెంత రెండు వేల తొమ్మిది పునర్విభజనలో ఏర్పడింది రాజేందర్ నగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం మూడు లక్షల అరవై పేల మంది ఓటర్లు జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని రాజేందర్ నగర్ మైలార్దేవులపల్లి శాస్త్రీనగర్ అత్తాపూర్ సల్మాన్ నగర్ తో పాటు రాజేందర్ నగర్ శంషాబాద్ మండలాలు ఈ సెగ్మెంట్లో ఉన్నాయి హైదరాబాద్ పాతబస్తీని ఆనుకుని ఉండే ఈ నియోజకవర్గంలో అరవై శాతం ముస్లిం మైనార్టీలే హసన్ నగర్ శాస్త్రీనగర్ లాంటి ఏరియాల్లో ఈ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కోకాపేట గండిపేట వంటి ఖరీదైన ప్రాంతాలు రాజేందర్ నగర్ లిమిట్స్ లోనే ఉన్నాయి రెండు వేల తొమ్మిదిలో మొదటిసారి టీడీపీ నుంచి ఎన్నికయ్యారు ప్రకాష్ గౌడ్ గత ఎన్నికల్లో కూడా టీడీపీ బీజేపీ కూటమి నుంచి పోటీ చేసి విజయం సాధించారు రెండేళ్లు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాక మనసు మార్చుకుని కారెక్కేశారు విపక్ష ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ప్రాణహిత చేవేళ్ల ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ మార్చవద్దంటూ ఒకరోజు దీక్ష చేసిన ప్రకాష్ గౌడ్ టీఆర్ఎస్ లో చేరాక రాజీ పడిపోయారు దాని డిజైన్ మళ్ళీ తయారు చేసిన ఆ డిజైన్ మాకు అన్ని చూపెట్టిన తర్వాత మేము రంగారెడ్డి జిల్లాకు అన్యాయం జరగదని చెప్పి మేము ఇప్పుడు ఆలోచించే మళ్ళీ పాటలకు వెళ్ళడం జరిగింది అందుకే ఎప్పుడు కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజలకు అన్యాయం చే ముఖ్యమంత్రి అనేది ప్రజలకు తేలిపోయింది లేదు లేదు అంటే ముందు మేము అనుకున్నాము అంటే మేము పాటలు రాకుండా ఆయన కూర్చొని డిజైన్ చూడలేదు కదా అప్పుడు మేము ఆయన వచ్చిన తర్వాత అందరు కూర్చోబెట్టి అన్ని పాటలు అన్నం కూర్చోబెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ అన్ని పాటల వారు కూడా నోరు మూర్చుకున్నారు కదా మీరు మీరు చూసినారు కదా ప్రజలకు ఎక్కడ కూడా నేను అన్యాయం చే రంగారెడ్డి ప్రజలకు కూడా న్యాయం చేస్తున్నానని చెప్పి దీన్ని తీసుకొచ్చి ఆ డిజైన్ ముందు ఉన్న డిజైన్ బాగాలేదని చెప్పి చేసిన అని ఆలోచిస్తున్నాను అనుకో ముఖ్యమంత్రి మేము కూడా ఆలోచించి అవన్నీ కరెక్టే ఉన్నాయిగా చేసినాయి అనుకుని మేము అప్పుడు ఆలోచించుకున్నాం నువ్వు చెప్పుడు కూడా మేము ఇప్పుడు చేవేళ్ళ ప్రాజెక్టు దాన్ని అడ్డుకోవాలని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు కోరలేదు అందుకని ప్రజలకు కూడా ఇప్పుడు నీళ్ళు ఏ విధంగా ఏరని ఆలోచనతో గండిపేట హిమేష్ సాగర్ జలాశయాలు ఈ నియోజకవర్గ పరిధిలోనే ఉన్నా తాగునీటి కోసం ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు శంషాబాద్ టౌన్ కు మాత్రం ఇటీవలే కృష్ణా జలాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి రెండు వేల డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు మంజూరైనా ఒకటి కూడా పూర్తవలేదు గంధంగూడలో మాత్రం ఆరు వందల ఇళ్ల పనులు మొదలయ్యాయి ఇంత పెద్ద సెగ్మెంట్ లో ఒక ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా లేదు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం అన్న మాటే లేదు పెద్ద భవన నిర్మాణాలకు అడ్డంకిగా ఉన్న నూట పదకొండు జీవోలు సవరించేలా ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడంలో ఎమ్మెల్యే విఫలమయ్యారంటున్నారు స్థానికులు తసల్లీ చే పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభించిన ఇండోర్ స్టేడియం నిర్మాణం ఇప్పటికీ పూర్తి కాలేదు నాలుగు చినుకులు పడితే రోడ్ల మీద నిలిచిపోయే నేలలో స్థానికులు ఫీట్లు చేయాల్సి వస్తోంది ఎయిర్పోర్ట్ కు వెళ్లే రహదారి క్లాస్ గా కనిపిస్తున్నా ఆనుకుని ఉండే సర్వీస్ రోడ్లన్నీ అధ్వాన్నంగా ఉన్నాయని మండిపడుతున్నారు స్థానికులు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ జిహెచ్ఎంసీ యాప్ వచ్చింది కదా దాంట్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చాము రెండు సార్లు మూడు సార్లు ఇచ్చాము నిన్న ఒకటేసారి వచ్చి ఇది మట్టి వేసిపోయారు వాళ్ళు అంతే అది బుడద బుడద అయిపోయింది నిన్న వేసారు పది నిమిషాల్లోనే బుడద అయిపోయింది దానిలో కనీసం అంటే రెండు ఫీట్ల పైననే గుంత ఉంది దానికి ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు అందరు పడిపోతున్నారమ్మా లేడీస్ కూడా పడిపోయారు ఇక పోయేటోళ్ళు మొత్తం బండ్లు జామ్ అయితే దాంట్లో దిగిపోతున్నాయి లారీ దిగింది మొన్న నిన్న కూడా దిగింది లారీ ఇక్కడ ఆఫీసర్లు నాయకులు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు నేను చెప్పినాం బలదేవాలకు వేస్తాం మరి లారీలు మూడు నాలుగు లారీలు పడతాయంటున్నారు వాళ్ళు మట్టి ప్రతి సంవత్సరం ఇదే 
సైకిల్ మీద కళ్ళమ్ముకోవడంతో జీవితం ప్రారంభించిన ప్రకాష్ గౌడ్ తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్ మద్యం వ్యాపారాలతో ఆర్థికంగా స్థిరపడ్డారు ఎమ్మెల్యే అయ్యాక వైన్ షాపులు కళ్ళు దుకాణాల బాధ్యతలను కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు సినిమా థియేటర్ పెట్రోల్ బంకులు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు పార్టీ మారాక మొదటి నుంచి ఉన్న టీఆర్ఎస్ నేతలకు ఎమ్మెల్యేకు మధ్య సఖ్యత కుదరలేదు మైలారదేవుపల్లి కార్పొరేటర్కు ఎమ్మెల్యేకు మధ్య విభేదాలు చాలా సార్లు బయటపడ్డాయి ఎమ్మెల్యే తన మీద దాడి చేశారని కార్పొరేటర్ కేసు కూడా పెట్టారు తమ భూమిని కబ్జా పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటూ గతంలో ఓ రిటైర్డ్ పోలీస్ అధికారి చేసిన ఫిర్యాదుతో కేసు బుక్ అయింది మైలారదేవుపల్లి సర్వే నెంబర్ నూట యాభై ఆరులో మూడు వేల చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని ఎమ్మెల్యే కబ్జా చేసినట్లుగా ఆరోపణలున్నాయి టీఎన్జీఓల ప్లాట్ల కేటాయింపులోనూ ఆయన అనుచరులు జోక్యం చేసుకున్నారన్న ప్రచారం ఉంది జీహెచ్ఎంసీ పార్కు స్థలానికి నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి ఎమ్మెల్యే కుటుంబ సభ్యులు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారని లోకల్ గా చెప్పుకుంటున్నారు ప్రకాష్ గౌడ్ మాత్రం అవన్నీ గిట్టని వాళ్ల ఆరోపణలు అంటున్నారు ఆధారాలు తీసుకొస్తే సమాధానం చెబుతానంటున్నారు ఆయన నేనే గాని నా అంచెల్లే గాని నేనే గాని మీరు ఎక్కడన్నా దాని ప్రూఫ్ చూపిస్తే దాన్ని నేను మాట్లాడతా ఇక్కడ నాకు కబ్జాలు చేసే అలవాటు నాకు లేదు నా నా నేను సంపాదించుకుంది నాకేదుందో నాకే తెలియదు నేను వేరే జాగ్రత్త కబ్జాలు పెట్టాలని అవసరం ఏమి మేడం వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఎక్కడన్నా నేను కబ్జా పెడితే నా చూడండి నేను దానికి మీకే హ్యాండ్ఓవర్ చేస్తాను మీరైనా తీసుకోండి నేను ధరలో కానీ ఎక్కడ కూడా లేదు మేడం అలాంటివి అన్ని మాటలు డూపు వన్ ఫిఫ్టీ సర్వే నెంబర్ ఇది ఇదే సర్వే నెంబర్ అంతే పోలీస్ స్టేషన్ అంతా ఇప్పించినాం పోలీస్ స్టేషన్ ఇప్పించినాం మళ్ళీ ఈ స్కూల్ బిల్డింగ్ అనిపించినాం వాటర్ ట్యాంక్ ఇప్పించినాం జంక్షన్కి ఇప్పించినా అని ఎక్కడ కూడా కబ్జాలు కబ్జాలు ఉంటే ప్రూఫ్ చేయండి నేను దానికి ఒప్పుకుంటా కబ్జాలు నేను ఎక్కడన్నా నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఏనానికి జాగ ప్రకాశ్ గౌడ్ కూడా కబ్జా పెట్టానంటే దానికి నేను అగ్రి ఉట్టి మాట్లాడి అన్నీ అట్లాంటిది ఏం లేదు ఎనిమిదేళ్లుగా ప్రకాష్ గౌడ్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా కబ్జాలు తప్ప నియోజకవర్గానికి చేసిందేమీ లేదని అంటున్నాయి విపక్షాలు లొసుగుల్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికే ఆయన పార్టీ మారారు అన్నది అపోజిషన్ వెర్షన్ నేషనల్ హైవే బెంగళూరు హైవే నుంచి పాత పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర ఘోరంగా తయారైపోయింది అది పోయే పరిస్థితి లేదు అదే అదొక సమస్య మా మా ప్రాంతంలో డిగ్రీ కాలేజీలు లేవు హైదరాబాద్కు మేము దగ్గర నుండి కూడా ఒక హాస్పిటల్ లేదు మామూలుగా ప్రాథమిక హాస్పిటల్ ఉంది అదే నడుస్తుంది ఇంకా అది అప్గ్రేడ్ కాలేదు వంద పడకల హాస్పిటల్ తీసుకొస్తామని ఎమ్మెల్యే గారు ఆమె చెప్పారు అదొకటి పెద్ద సమస్య మాకు త్రిబుల్ వన్ జీవో ఆ త్రిబుల్ వన్ జీవో తీసేస్తా అని సీఎం చెప్తే నేను పార్టీలో కలిసినా అని ఎమ్మెల్యే గారు చెప్తారు కలిసి కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది ఇప్పటివరకు త్రిబుల్ వన్ జీవో ఎత్తేయడం లేదు అయితే మా అనాలసిస్ ప్రకారంగా మేము టీడీపీ బలంగా ఉంది టీడీపీ ఓట్లే బలంగా పడినాయి మణికొండ ఈ ఏరియాలో శంషాబాద్లో కాబట్టి మేము టీడీపీ బలంగా ఉందని మేము నమ్ముతున్నాం చూపిస్తాం కూడా రేపు ఎలక్షన్లో నాయకత్వం లేమేం లేదండి కొంతమంది గెలిచిన వాళ్ళు ఆ పార్టీలకు పోయిందనే స్తబ్దత ఉన్నది కానీ ఈ నాయకత్వానికి డోకా లేదు మంచి నాయకులు ఉన్నాం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేసిన నేను సర్పంచ్గా పోటీ చేసిన మా బైసాబ్ ఇంతకుముందు ఎమ్మెల్యే పోటీ చేసినట్టు సాం భూపాల్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు అంత నాయకులంతా ఇక్కడనే ఉన్నారు ఎమ్మెల్యే పనితీరు అంత ఆశ ఆశాజనకంగా లేదు ఆయన అనుకున్నటువంటి టార్గెట్ రీచ్ కాలేదు రెండుసార్లు ప్రతిపక్షంలో ఉండి ఈసారి ప్రభుత్వంలోకి వెళ్తే ఏదైనా పని చేయొచ్చు అని వెళ్ళిండు కానీ ఇప్పటిదాకా కూడా ప్రభుత్వం పరంగా కూడా ఎటువంటి పని జరగలేదు ఆయన అనుకున్నటువంటి ఆశయం కానీ గోల్ కానీ రీచ్ కాలేదు నియోజకవర్గ పరిధిలోని చాలా ఏరియాల్లో కనీస పారిశుద్ధ్యం కనిపించడం లేదు డ్రైనేజ్ రోడ్ల మీదే పారుతున్నా జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు కరెంటు తీగల తెగి వేలాడుతున్నా చర్యలు శూన్యం ఇన్ని సమస్యలున్నా ఎమ్మెల్యేకు చెప్పుకున్నా ఏమాత్రం పట్టించుకోరని మండిపడుతున్నారు బస్తీవాసులు ఎన్నికల సమయంలో కూడా అనుచరులు ఇతర కింది స్థాయి నేతలే ప్రచారానికి వస్తారు తప్ప ప్రకాష్ గౌడ్ మాత్రం రారని అంటున్నారు ఎగ్జాక్ట్ ఏ పైసా కభీ 
कोई पिछले पाँच साल में भी नहीं आए ये पाँच साल में अब तो टी आर एस के एम एल एन हूँ अभी तक एक मरतबा भी जो है ना यहाँ एम एल ए साहब ना दौरा करे ना एक रुपये का उनका अपना डेवलपमेंट वर्क कराते हैं उन्होंने मोता प्रकाश गौड़ पनी कटे विवाद मीदे निजर्ग चर्च नचे एन कंग्रेस नीचे सबिता इंद्रारे गाँव आम कुमार कर्तिक रेडिगा पोटेस अवकाश हो